Everyone, I'm here with Jacare, and I love this because I have so many questions, not only about this fight, because you're like a god in jiu-jitsu to a lot of people. Do you... Você é o quê? Você é tipo um deus no jiu-jitsu. Nem tanto. Não, ele falou que vai... Enfim, ele chama também. Um... Do you, when you watch jiu-jitsu now, your game used to be so aggressive and attack, attack, attack. Do you worry that it's changing because it's now it's 50-50 and bear and bolt and then just hold and try to win on points instead of submission? Are you worried where jiu-jitsu is going as a sport? Então, para você, ele para você, ele não vai só falar da luta, falar também do, da tua vida em geral. Tá falando de jiu-jitsu, falou que para você é um deus no jiu-jitsu para ele. Seu estilo agressivo de finalizar, terminar a luta. O que, que você acha do Jiu Jitsu atual, que é essa enrolação de, de feito e feito em Berimbolo? Que acha que o Jiu Jitsu está indo para que direção e o que está afetando o Jiu Jitsu em si, essas novas, novas posições de jeito de jogar? Não, eu acho que o Berimbolo é uma, uma, é uma posição muito legal, é, um, é, um, é, uma, é uma. Foi uma, uma. Acho que já existiu o Berimbolo há muito tempo, só que os pesos leves que, re, que reinventaram o Berimbolo. Você pode ver que geralmente acontece com os pesos leves, você não vê a pessoa acima dos médios fazendo berimbolo. E o 50-50 é medo mesmo, os atletas não, não desenvolvem o jiu-jitsu por causa de medo. Se, se um cara meteu 50-50 em mim, eu fico em pé e passo a guarda. Foi o que aconteceu quando o Roger meteu 50-50 em mim em 2004. Yeah, I mean, um, berimbolo, those places getting popular. Uh, berimbolo been around for a long time. All the light guys been doing that. And now middleweight and up, they're doing that. I believe berimbolo is a good thing because it's a push forward movement. Open up something else. Some, you know, something gonna open up on berimbolo. And 50-50 is a guard, is a ga game of people is afraid of something. They're afraid to do something. They'll put 50 feet to be in safe side. But on his case, in 2004, Roger Grace, Pull a 50 feet in hand, stand up and he pass the guard. So that's a way to pass the guard. It's just a matter of you gotta do it. Okay. Pessoal não levanta porque ele começa a ser raspado. People are afraid to stand up because they're afraid to be, be sweat. So that's why people just stay in that position, which is anti game, you know? Yeah. Now you have been able to adapt really well. His striking has gotten way better. And I love Damian Maya, but it doesn't, it took a while until Damian Maya finally figured out how his hands work. Is that because certain jiu-jitsu guys not... I'm using Damian Maia as an example. A lot of jiu-jitsu guys come and they think jiu-jitsu only will work, and they never really... Do they not train their hands? Do they not work their kickboxing? Because he picked it up, it looked really quick. And other guys, Hoist Gracie has never picked up, you know, how to strike. <laughs> professionally. <laughs> professionally. <laughs> against the kickboxer. Um, okay. He said that you made a transition very good from Gil a mistura do jiu-jitsu com o strike para MMA, que muita gente no jiu-jitsu não consegue chegar nesse nível de trocação que você tem. Ele deu o exemplo do Demi Maia, demorou ele melhorar a mão, que agora está com a mão boa. Falou que o Royce é um cara que nunca foi um strike, sempre usou jiu-jitsu. E que, para você, como é que foi essa... Por que foi fácil para você? Não, não foi fácil para mim. Eu, tive, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade. Eu tive mais dificuldade no passado. Ah, é, é vaidade zero. Essa é a minha coisa, eu, eu treino com todo mundo, eu treino com campeões de boxe, eu treino com os caras do Muay Thai, eu treino com o pessoal do Jiu Jitsu atual, então é vaidade zero e é a mente aberta. You know, not, it was not that easy, I mean, I've been training for many years and, uh, you know, it's still hard for me to, to, to train and get better on, on these fundamentals, but it's about, I have no ego, that means I train Muay Thai, I train boxing, I train, I train with the current best jiu-jitsu players in the game. So as long as I keep no ego, and just, I'm, I have no ego means I'm still a student of the art. That's how I see and how I do. Yeah. I just learn it every day. Do you see a big problem with people only learning sport jiu-jitsu and never learning self-defense jiu-jitsu? You see a problem with people who are training more jiu-jitsu for the championship in order to self-defense, to defend the personal? This is... É uma adaptação, eu acho que se você é muito bom de jiu-jitsu, você consegue se adaptar para fazer self-defense, entendeu? E eu creio que o pessoal de competição não, não, não é muito fã de fazer self-defense. <risos> eu não sou muito fã. Ele disse, se você é muito bom em jiu-jitsu, self-defense vai vir mas eu acredito que muitos homens não gostam de treinar a self-defense parte. I myself I don't train much either, I don't like that much. So 
So what can I say? Okay. Mm -hmm. And you mentioned the Hadra Gracie fight. We all watched that, and you got caught with the arm. Did you know it was going to break? Did you say, I don't care? Or did it just happen and you said, I gotta, I'm winning. I'm winning this fight. He was talking about the Roger when he got the position. Did you feel that the position would get caught and it would hurt the arm? Or did something happen in the same time? Was it a moment of the fight, all of a sudden? No, what happened was that I was not listening to the time, and I went to look for the time. Para perguntar o tempo, quando eu olhei, ele encaixou a chave de braço. Eu, 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 ia, eu ia desistir, mas eu senti que ele fraquejou, então eu falei: agora eu não desisto mais. E se você for reparar, eu mesmo quebro o meu braço, porque eu jogo minha perna por cima ali, eu saio puxando o braço. E foi isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu foi que eu estava no seu guarda, eu olhei para o meu corner, acho que foi o tempo. So I raised my head, it was the time he had passed the leg and, and got the position on. So at that time I said, well, I thought he'd give up at that very second, but then I felt he lost a little bit of his power there for that quick time. And I said, you know what, I'm going to get out of here. So I step over and I tried to get my arm out and I believe I broke my own arm. <laughs> That's what happened. Okay. And uh, this fight, when you go into every fight, are you trained, because your judo is so sharp, your jiu jitsu is so sharp, do you just go into the gym and train everything, or do you have a day where you do this, a day where you do this, a day? Então, você parece que o seu jiu está muito afiado, o seu judô está muito afiado, todo o seu game está afiado. Você treina tudo junto, ou você tem, cada dia, tem um treino específico? A gente tem que saber administrar, porque é muito ruim, difícil administrar. A gente treina tudo junto também e treina umas partes separadas, por exemplo, tem um, a gente tem, tem dois horários de treino, então a gente tem um tempo vago muito grande e nesse tempo vago que nós temos, a gente aprende algumas técnicas, a gente pratica algumas técnicas e é assim que a gente vai evoluindo. É como que nós treinamos tudo e também eu faço treinos específicos, depende. Nós treinamos duas vezes por dia. So that's time between those two trainings. So I was timing to go and do a, a clinic or a specific training for something that I might need to get sharp. So it depends. It goes like that, you know. But every time I think I need to get something extra, I know what to get. Okay. Thank you guys so much. Thank you.